octobre et l'hiver, notre 24e chapitre, le 24e chapitre de la confrérie Conseil de Roger de décembre. On va procéder à l'intronisation de nos nouveaux confrères. Madame la chancelière, veuillez appeler le premier postulant. Alors, j'appelle Jean Sanchez. Alors, Jean Sanchez va être présenté par son parrain, Roger. Bon, je vais vous présenter mon ami Juan Sanchez. Il est né le 16 septembre 1953 à Morca. Bon, évidemment, c'est en Espagne. Hein. Ce garçon est en descendant de cœur et d'adoption. Il a su s'intégrer à la vie de Bessac. Ensuite, il a travaillé à Bessac. Il a travaillé chez plusieurs plombiers, parce qu'il était plombier. Il a travaillé aussi à l'usine Ricard, parce que c'est comme ça. Et par la suite, il nous a quittés, il est allé vivre à Toulouse, parce qu'il a trouvé une charmante dame là-bas. Il est allé faire sa vie là-bas. Et quand la retraite est arrivée, il a dit « je vais rejoindre mes copains de Bessac ». Donc le voilà ici, avec ses copains, et il aimerait rentrer au sein de la confrérie La Costa des Nombreux et des Bessins. Donc grand maître, qu'en pensez-vous Je ne veux pas que du bien, cher ami. Vous l'avez présenté, mais vous savez qu'avant d'être admis, il va falloir qu'il goûte la cristalle, qu'il goûte le rosé, qu'il nous dise que c'est très bon, parce que sinon, sinon, je suis sur le rosé. Et à ce moment-là, on intronisera dans la conférence le deuxième postulant, le ou la. C'est là, alors c'est Marie-Thérèse Delpas. Voilà, donc Marie-Thérèse Delpas, Maïté pour les amis. Donc voilà, Maïté, elle est partie de la conférence de la Busta. Maintenant, oui. De la marquise, elle se devient. Pas encore. Oui, non. Elle va. Alors Maïté, elle est née le 26 novembre 50 à Cuve et Guernemur dans le Tarn. Elle passe son enfance à Guernemur sur Agout et habitant non loin du pont des Amoureux, elle fit la connaissance de Dédé. Leurs initiales sont d'ailleurs gravées sous ce fameux pont. Ils se marièrent le 20 août 1970 et ont trois enfants et quatre petits-enfants. Maïté a fait plusieurs petits boulots dans la, la, la filature essentiellement et a terminé dans un laboratoire de teinturerie dans des conditions difficiles. À la retraite, Maïté se consacre à sa maison, qu'elle adore, qu'elle entretient très méticuleusement <rire> et qui est toujours impeccable. Elle est très maniaque, elle adore son jardin aussi. D'ailleurs, j'ai vu hier, elle, euh, elle aime les fleurs, contrairement à moi. Voilà. Ses petits-enfants qu'elle suit au rugby, au foot, voilà. Et ce sont des filles, oui, deux filles. Et ses amis, pour elle, elle est une amie fidèle et attentionnée. Elle aime l'art floral, elle fait beaucoup de bouquets, elle fait beaucoup de compositions pour toutes les occasions. Elle fait beaucoup de cuisine, elle fait de succulentes recettes. Non, non, je n'ai plus, plus la couverture, cher ami. Et de la marquisette que nous, que nous avons goûté déjà hier au soir, avec modération, bien sûr. Ensuite, Maïté, c'est une, une fermante et inconditionnelle supportrice du CO. Pour ceux qui ne connaissent pas, le classe olympique. On l'a vu aussi hier au soir, parce qu'on l'a à la télévision, plus que de Maïté. Voilà. Et ils ont gagné. Voilà. Et une dernière chose, l'an dernier, lors d'un déplacement dans une confrérie, pour ne pas citer la nôtre, hein, elle a adoré le rosé. Voilà. Donc, et elle l'aime toujours. Donc, aujourd'hui, attention. Voilà. Donc, euh, grand maître, je te demande de bien vouloir accepter ma idée dans la conférence de la Fustatou. D'ailleurs, à cette occasion, elle a dit que le rosé, il fallait le voir avec modération. Alors, moi, j'avais deux voisines à l'époque qui étaient de leur camp. Et on buvait le rosé ensemble, mais on ne buvait pas avec modération, on buvait avec conception et incarnation. Et on a chaque bu avec modération. Alors, monsieur, je vous présente Cliff Roy. Cliff Roy, Cliff pour les intimes. 
d'origine mauricienne, une de Pujoukoué, très vieille. Bon, alors, il est arrivé en France à l'âge de 9 ans. Tu es, il a été imprimeur, il a été imprimeur. D'ailleurs, je l'ai connu à Agde, au 7 fonds. Euh, en 2009, il, rejoint, non, 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 il est marié à Joseph. Il est, il est à la retraite. Il s'est très investi dans la vie associative. C'est très, très appelé à être ici. Dans la vie paroissiale du village. Il aime la bonne nourriture. Ça se voit. Ça se voit. Il aime la bonne nourriture. L'opposé de Bessan, on va lui faire goûter tout à l'heure, mais on verra si c'est vrai qu'il aime. Alors, euh, bien entendu, euh, Philippe, il est pour ainsi dire euh, partant. Hein. Il est encore au stade de postulant, mais ce sera bientôt un spectacle. Allez. Voilà, Philippe Marie est né au début de l'année 62 à Narbonne. Il est fait ses études et s'est marié avec Hélène à Narbonne également. C'est tout à fait Voilà, tout à fait Il est entré à l'EDF et GDF en 84 et à la scission du groupe en 2007, il intègre le groupe GDF Fouest que vous, que vous connaissez sous le nom d'NG. Il arrive chez nous en avril 88 et est muté à l'agence d'Agde à la suite de deux mutations, il nous quitte en 92 et nous revient en 94. Ah, voilà, là il a mis le Et là, c'est le grand tabou. Il ne nous quitte pas. C'est d'ailleurs chez nous qu'il devient le papa d'Aurélie en 93. Peut-être le fait de vous de Certainement. Il a rempli plusieurs mandats syndicaux et plusieurs mandats associatifs. Il a intégré l'équipe de notre mère bien aimée. D'abord en tant que conseiller, puis en 2018, à Jolie. Euh, et qui est plutôt obligé de dire bien aimé parce qu'il n'est pas là. C'est vrai, l'on dingue sur la lecture, surtout les livres d'histoire, les voyages avec Hélène, la philatélie et un peu de généalogie. Et pour entretenir la mécanique, il fait la course à pied. Loudi Menge, Loudi Menge. Ah, Et le week-end, tous ceux qui ne sont pas là qui Loudi Menge Dimenge. Dimenge. Ah, le week-end. Et pour ceux qui ne sont pas là qui Grand maître, pensez-vous que Philippe est digne d'intégrer notre compréhension Eh bien, je le pense, mais j'attends les preuves de, de la cristale et de la que comme les autres. Hein. C'est terrible. Ah. Alors maintenant, je vais appeler Franck Condy, notre nouveau et bien-aimé curé. Ben voilà, on y est. Alors mon père, je vais vous dire le 21 décembre, en de France, 1978. Vous avez grandi au Mans sur le bout de mon cœur et au bout de la vie. C'est ce que vous m'avez dit. Et, et ce que vous avez dit, voilà, c'est ce, ce que tu disais. À l'âge de 15 ans, vous avez suivi vos parents en Occitanie, vous avez terminé votre lycée et vous avez fait vos études supérieures. Par la suite, vous êtes amoureux pour le Royaume-Uni et vous avez été attiré par le flingue britannique. Et, vous, et surtout, le Hagi écossais. Et la reine Elisabeth. Vous avez vécu deux ans et quelques jours. Vous avez eu la chance, la chance de rejoindre la banque HSBC. Alors, un bon banquier, je ne sais pas si c'est une chance. Ça a été mieux. C'est par une imitation au siège de cette même banque pour le service de lutte anti-Blanchima. Et là, que je rejoins le monde pour 8 ans. Vous avez profité pour voyager, découvrir le monde, ses richesses et ses cultures et surtout ses traditions. Et c'est là qu'au cours de ces années, vous avez rencontré une jeune fille catholique qui vous a fait redécouvrir le monde de Dieu et qui vous a incité à reprendre le chemin de la pratique religieuse. Vous avez découvert la miséricorde et, le, et la joie de se savoir aimé. Vous avez reçu alors un appel profond une sorte de conviction que le Seigneur attend plus de vous. Vous êtes rentré en France 
vous avez demandé et vous avez rejoint le séminaire pour y approfondir ce sacerdoce. Dans un premier temps, les années, c'était à Toulouse, puis l'archevêque de l'époque vous propose de partir à Rome, finir vos études. Vous avez passé cinq années au cœur de l'Église universelle et dans la richesse de l'histoire. Vous avez retenu, retenu le bon goût et du bon. Le goût du beau et du bon. Vous avez été ordonné prêtre en 2019. Vous avez débuté votre ministère dans un premier temps à Rome, ce qui est quand même un privilège, je pense. Hein. Puis, vous êtes venu sur Pézier. Vous êtes allé sur le littoral non pénérien avant d'être nommé curé de la paroisse de Saint-André, chemin des Romains en septembre 2023. Donc, je vais lever ça en définition. Vous avez retrouvé pour la première fois quand vous êtes arrivé la confrérie, puisque vous avez entamé votre sacerdoce chez nous par la messe, la confrérie. Et vous avez pu voir en bon épicurier que ce qu'on vous offrait, c'était un régal. C'est pour ça, grand maître, que je vous pose la question et je vous demande d'accepter notre père Franck Rodi dans notre confrérie. Alors, je vais démarrer par une petite anecdote. Le, la première messe qu'a célébrée le Père Rodi à décembre, c'était la messe de notre chapitre de l'année dernière. Et comme vous avez pu le remarquer, à l'offertoire, il y a Paulou et Emma, Paulou qui a porté une bouteille de rosé et Emma qui a porté une croustade. Le dimanche suivant, j'ai assisté à la messe, une messe ordinaire, et à la sortie de la messe, il m'a calmé et me dit Et ma croustade <rire> Je ne vous croyais pas que c'est tout le